こんにちは、ゆうたびチャンネルです。今回は三重県にあるビソンという宿泊型の大型商業施設にやってきました。美しい村が名前の由来となっていて、その名の通り美しい大自然の中にまるで一つの村があるかのような大きくてとても素敵な商業施設です。ビソンへは車もしくはバスで行くことができます。バスは名古屋や伊勢など近くの主要駅だけでなく関東方面からも直行便のバスが出ているので車を持っていなくても行くことができます東京ドーム24個分の広い敷地は9つのエリアに分かれており食、文化、アートを中心とした約70店舗ものお店が集結しています今回はそんなビソンに1泊2日で行ってきたのでエリア別に2回に分けて徹底解説していこうと思います1回目となる今回は和ビソン、マルシェビソン、アトリエビソン、木育エリア、農園エリアの5つのエリアを紹介していこうと思いますということでビソンに到着エリアを回る前にホテルにチェックインしますこのホテルとっても素敵だったんですけど今回の動画では紹介しきれないので次回の動画で詳しく皆さんにご紹介しようと思います是非ね気になる方はまた次回も見ていただけると嬉しいですあいにくの雨ですけどアビソン木育ゾーンを行ってきますまずはワビソンに行こうと思いますなんか和やからさいろんな日本の調味料とかもあるみたいで、うん、もう早速やけどこっちだしの絶対弓好きやん、うん、<笑>こちらのお店は明治4年創業の築地魚菓子奥目が出店しているお店ですだしをはじめとして全国から厳選された無添加食品が並んでいますあほら特上だし三重だし<笑>あ出た出たもうすごい勢いで取りに行くやん本だしだって<笑>めっちゃうまいですけどシーンまたこのお店の目玉とも言えるのが世界初のオーダーメイドだしパック24種類の素材の中から好きなものを選んでその場で配合し自分だけのオリジナルだしパックを作ることができます。もう粉末状にして。次に紹介するお店は削り節本舗伊勢和さん。のれんに書かれている通り鰹節の専門店です。プロ仕様の鰹節をはじめ取り立てだしのボトリング販売や料理人の知恵満載のだし調味料やだし商品が並んでいます。うん。え、うめ。削りたての鰹節も購入できちゃいます。うわ,うわ,うわ,うわ<笑>鰹節ベッド？ほんまに言ってる？<笑>店内にはイートインコーナーがあり、鰹節を使ったさまざまなメニューがいただきます。とりあえずさ。スの味っていうかさ、そのどんなひらひらしてんの削りたてやからな。からのからのとんとんちゃんとんちゃんとラーメンほぼラーメン。ほんまにラーメンやなもうこれは。飛んでるやん。いやいや何か。チャーシュー汁やん。そうやな。鰹節の他にも昆布や味噌、醤油、みりん、お酢といった専門店があり、全国から厳選された調味料を購入することができます。特
ところどころこうした試食コーナーもあったりしてまたね製造の様子が見学できたり見ているだけでもとっても楽しめました次は福和蔵さんへこちらのお店は日本酒の専門店です店内では作りたての機種を味わえるセットメニューがありますあ大金城ですあとサメの着物サメの着物なんか伊勢で有名な珍味らしいあでも飲みやすいかもしれない<笑>他にも漬物のお店や海苔のお店お米のお店など和に関するお店がたくさんありますお土産用にも自分用にも嬉しい一品が必ず見つかるはずですまたエリア内のダイニングホールワビソンではお手頃な価格で気軽に食事が楽しめますでもついていて風も遮れるので雨の日なんかも安心です快適な空間でいろいろなフードメニューを楽しむことができますえおがくずおんよりかくにおまえなうん、確認,確認、うん、知ってんねん<笑>すごい、はい、マルシェビソンでございます日本最大級の産直市場でミシュランガイドパリ一つ星シェフがこれまでにない市場として手がけたエリアですえー、伊勢うどんフランスやスペインのマルシュの日記を日本にも届けたいという思いが込められているそうです山の幸、海の幸、里の幸と食材が豊富な三重県の魅力がたっぷりと詰まったマルシェですさらに奥に行くと奥の方に進むと食べ歩きができるお店が並んでいてカキや棒天、フルーツ大福にたい焼きなどさまざまな食べ歩きメニューをいただくことができますまで到達した。あ、え結構。なんかでも男の子もあったで。もうちょい。可愛い。それも暑いんじゃない？マルシェの脇にはバーベキューグリルがあって、手ぶらでバーベキューを楽しむことができます。こうしたお肉屋さんもあるのでビソンで購入したものでバーベキューをしても楽しそうですよね高いのかがわからんますえ、カタロスカンバイチャーマルシェの中にはおしゃれな雰囲気のレストランもあります,す伊勢美獣やってすごいな何この空間これ前食べたとこやなあのこのマンハッタントリュフご飯の上には国産牛と松坂牛シミンチで作られた炭火焼きハンバーグが乗っていてさらにその上には卵黄ソースが乗ってとっても贅沢な一品ですミソンに来たならば絶対に食べておきたい一品です次は中川さんと鈴木水産さんへどちらも海鮮料理がいただけますえしかもそう結構ちゃんとバカにかれるあ
なになにめっちゃ顔芸やったで今<笑>、うん、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおうわ全部いっちゃってあもううまい<笑><笑>よいしょまだまだたくさんのお店があるので皆さんもぜひ自分の足で楽しんでみてくださいアトリエビソンでございますこれは結構芸術とかそういうミュージアムとかがあるのかな陶芸工房もあんねんってここ何、えー、もう形ミュージアムこの形ミュージアムは世界各国の食文化に関連した調理器具などを展示するミュージアムです私たちは行かなかったんですけど、中はこんな感じでたくさんの調理器具が展示されてるみたいです。美術品が好きな方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。続いてはギャラリー宇白さんへ。真っ白な建物が目印のギャラリーショップです。建物だけでなく、中の展示も白がコンセプトとなっています。真っ白な器がたくさん並んでいてとっても可愛かったです。またこちらのお店ではアイスクリームも売っています。滋賀県の牧場から直送されたミルクが使われた真っ白なソフトクリームです。これもね結構インスタに載せてる人がとっても多かったです。その他エリア内にはサルタヒココーヒーがあります。窓際の席はビソンが一望できるので休憩にも良さそうです。サルタヒココーヒー。このエリアは僕行くゾーンでございます。一番あれよね。端っこになるよね。こちらのエリアには体験型施設の気温度があります。危ない。気温度。北陸エリアですね。え、めっちゃいい香りする。やばい。木の製品がたくさん並んでいて、とっても癒されました。うん、え、これかけんの。他にも木や自然にまつわる製品がたくさんありましたまた気温度では日替わりの自然体験ワークショップも開催していますおしゃれで実用的なものが多くて子供だけじゃなくて大人も楽しめそうなラインナップでしたすごいねこれが作れるのその周りの部分が作れる体験したい方は公式サイトで事前予約しておくのが確実ですアンケートに答えたらガチャガチャ回せるので、はい、おあ選べるクーポンかな意味何体験料金ライブラリーカスのパーク保護者1名ああなるほどいいなやったドリンクえ飲もうぜ飲もうぜということでチケットを使ってコーヒーをゲットしましたこのカフェスペースには自然に関する専門書や絵本などが約1500冊も置いてあるので美味しいコーヒー片手に読書も楽しめちゃいますえ、何めっちゃ素敵やんこれ子供なんやろなですうわ、最高な遊び場やんすごっこれはいいわめっちゃ頭打ちそうあえすごいあすごいなこれ確かに子供連れてきたいわ絶対楽しいよなうわなるほどねこれが木育っていうとこね
最後に紹介するのは農園エリアです。キューピーさんの協力により運営されているエリアです。エリア一帯には農園が広がっていてとってものどかな雰囲気でした。なんとね、敷地面積は9000平米もあるそうです。レストランも併設されていて、農園で採れた新鮮な野菜を使ったイタリアンが楽しめるようです。バギー体験といったアクティビティもあります。ここ2ヶ月ぐらいで農泊体験もできるようになったらしいよ。農業して、で、朝、この野菜を取って、朝ごはん食べるらしいよ。いいよな。へえ。ハニテラス。ってか、まずロゴがかわいい。ストー屋さんとか募集してんねや。保護猫やワンちゃんがいるほかペットホテルもあるのでペットがいる方はこちらに預けてお買い物を楽しむこともできちゃいます今回の動画はここまでです次回はホテル編ということでホテルビソンの宿泊動画とともに残りのエリアを紹介しようと思いますこのホテルね冒頭にも言いましたがとっても素敵だったのでぜひ次回の動画も見ていただけると嬉しいですこの動画が参考になった方はぜひチャンネル登録と高評価もお願いします最後までご視聴ありがとうございました